Cá estamos então para a nossa rubrica uh, Pedaços de Vida com a nossa convidada Maria José. Muito boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda mais Muito uma obrigada. vez. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Hoje uh, vamos falar sobre uh, solidão. É verdade. É, solidão é uma coisa que uh, é um bocadinho silencioso. Não é? é. E Mas às é... vezes o grande problema é quando a pessoa não se apercebe. Que está aí. A própria pessoa não se apercebe, ou a pessoa apercebe-se, mas os outros à volta, à sua volta, não se apercebem. E é grave também porque não podem ajudar, não é? Se bem que a solidão tem a ver com o interior de cada um e também tem que ser a própria pessoa a desenvolver uh, uh, esse antídoto da solidão. Mas os outros que estão à volta podem ajudar, não é? Exatamente. Uh, e, e é bom fazer referência que não, não estamos aqui a falar, como eu falei no início, não estamos aqui a falar... De, do, do viver sozinho ou de não. estar sozinho estamos aqui a falar de solidão a pessoa sentir-se só uh, sentir-se abandonada sentir que está afastada de tudo etc, que ninguém Exatamente. gosta de mim é, Esse... uma, é uma questão interior uh, o, a solidão tem a ver com o interior de cada pessoa não tem a ver com uh, bem, uh, o não, ter, não ser solitário também tem a ver com, com isso mas a solidão é precisamente quando a pessoa não consegue contactar entrar em contacto em, em, em diálogo e em, em, em socializar uhum. com outras pessoas não é? porque a pessoa pode estar no meio de uma multidão e sentir-se só, Exatamente. já toda a gente passou por isso uh, se perguntar a qualquer pessoa se alguma vez na vida se sentiu só toda a gente já sentiu em determinada é. altura da vida, mas, mas é isso é, é a dificuldade em, em socializar em desabrochar para, para, para a vida com os outros também que, que pode acontecer claro que sim, que é mais provável que aconteça quando as pessoas vivem sozinhas é mais provável que uh, se a pessoa não se cuidar nesse sentido de socializar, como a Maria José dizia uh, é claro que é muito provável que, que possa vir a entrar pelo caminho da solidão, mas se a pessoa for ativa nesse sentido uh, claro que nunca corre esse risco, apesar de viver sozinha que hoje é o que nós vemos na sociedade cada vez mais pessoas vivem sozinhas né? mesmo aqui em, em Portugal não é de, dos países que... Eu sou uma delas Mas não, em <risos> Portugal não é o país que tem a maior taxa de, de, não, de pessoas que vivem é sozinhas mas... Pronto, ainda há muito aquela cultura de, 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 de não ser dos grandes centros hum. não é? Ainda na província as pessoas ainda, ainda têm aquela cultura de, do vizinho, de, do, da fami do familiar mais próximo. Ah. É diferente, não é? Aqui ainda não estamos, uh, não estamos tão adiantados, <risos> no mau sentido do termo. Então, você trouxe aqui alguns estudos que foram realizados em relação a este, este tema de Sim, solidão, não é? Sim, depois eu estive a pesquisar e três universidades de Inglaterra fizeram este estudo, e há mais estudos de outros, de outros países até, mas já há bocado também estávamos a falar que em Inglaterra há cerca de 9 milhões, não 9 foi o que milhões, falámos, sim, 9 milhões. e que há até uma, uma ministra da, da, solidão, da solidão, que eu não sabia, o bispo é que me falou. Sim, e... em, em janeiro de 2018, ah, a, 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 como é que se chamava aquela senhora que estava lá antes? Teresa May. A Teresa May a, instituiu a, precisamente uma ministra da solidão por causa de, da quantidade de pessoas que sofrem deste, desta situação. É um tema, infelizmente, muito atual, não é? Hum. Uh, mas pronto, voltando aqui ao nosso... Uh, os jovens sentem -se, é, realmente as pessoas têm a ideia que a pessoa vai envelhecendo e vai, vai se sentindo mais só, e, e não quer dizer que não aconteça, não é? Mas os estudos dizem que realmente os jovens são aquela faixa etária que, que se sentem mais sozinhos, mais do que os mais velhos. Hum. E, portanto, temos aqui 27% dos participantes com mais de 75 anos sentem solidão, alguma vez mais solidão, mas os níveis de solidão mais altos vêm das pessoas que têm entre 16 e 24 anos, que têm 40% que declaram que se sentem sozinhos com frequência ou muito frequente, hum. não é? Portanto, às vezes nós temos a ideia que são os mais velhos, os mais velhos. e realmente acontece. Acontece, porque acontece. Assim, estamos a falar de pessoas que muitas vezes elas próprias... <risos> ou por motivos de doença, ficam incapacitadas, ou assim, de se mover, como é que vão socializar, Sim. se nem, 
nem de casa podem sair, etc. Então fica complicado. Mas uh, os jovens não têm essa desculpa. E eles, uh, vamos ver, não é? Aí à frente, como você traz aí algum. O desenvolvimento. Alguns, o desenvolvimento que muitas vezes são eles próprios que se colocam nessa, nessa posição. Precisamente, é. E, e é isso mesmo. Tem talvez... a ver um bocadinho com isto que você uh, fala aqui. Precisamente. Tecnologia. Eu estava, em relação a outro ponto ainda, não é? Um... Nós podemos, portanto, os jovens também, mas porquê que os jovens sentem tanta solidão? Também é uma altura dos 16 aos 24 anos, é a parte onde as pessoas, os jovens começam a afirmar-se mais, é a parte, começa a adolescência, não é? Um bocadinho mais cedo hoje em dia, já não é aos 16 anos, mas, mas pronto, é aquela fase. É? E depois também perceber o que é que estão a fazer no mundo, qual é o seu papel em cada situação, que curso é que querem escolher, portanto, aí eles, eles só se mais um bocado, eu vejo que tenho netos nessa, nessa idade e não é que eles se isolem mas estão mais introspectivos e, e é deixar ficar porque realmente é uma fase que eles precisam realmente disso, hum. depois também <coughs> há uma certa independência que eles estão a preparar, não é? ou que estão a abrir a sua a, a, a abrir o caminho para uma certa independência porque ou vão para a faculdade e saíram dos, do seu núcleo familiar mais restrito ou, ou começam a trabalhar ou então também ao trabalhar ou ir para a faculdade também eh, se podem eh, apartar um bocado de, dos jovens, dos amigos que tiveram na, na primária na, 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 na infantil, sei lá Sim. por aí fora, na escola, no liceu não é? portanto isso também pode ter a ver com isso, não? estes jovens estão a tentar realmente descobrir, como eu já disse há bocado, quem são e o seu lugar no mundo, qual é o seu papel. Portanto, há ali uma certa... que é normal, que depois passará. E também, eles não têm a experiência dos mais velhos, não é? Os mais velhos têm solidão, depois, enfim, vão fazer um caminho que nós já vamos falar aqui e realmente têm outra experiência. Portanto, dá-me ideia que é mais isto a, a explicação de, de haver uh, os jovens mais, mais solitários, não é? Hum. Nesta, nesta faixa etária, não é? Mas também, no caso, temos os jovens também muito uh, ligados às... As novas pois. tecnologias, redes sociais, etc., que, parecendo que não, porque o objetivo dessas redes sociais acaba por ser socializar, mas, por outro lado, eles não estão a socializar, estão a escrever mensagens e mais nada. É né? isso, também estávamos a falar há bocado, não é? Uh, que realmente, um, quer dizer, as redes sociais e tudo isso veio, vieram, foram enfim, instaladas, digamos, entre aspas, para as pessoas socializarem e não se sentirem sozinhas. Mas o que acontece é que o ser humano é um ser de relacionamentos, não é? O ser humano precisa, não, não é uma ilha, precisa de se relacionar. E relacionar-se através de uma máquina, de uma coisa que é, por exemplo, aí esse computador, ou, ou o telemóvel, ou tudo isso, está a falar para um objeto. Não está no seu todo a, a socializar. E isso traz, hum, as pessoas ficam hum, com uma degradação a nível emocional muito grande, não é? Primeiro é muito bom, é muito giro e realmente quando nós conseguimos tirar da internet o que de melhor ela tem, hum, é bom. É bom, pode-se pesquisar, pode-se fazer estudo. Agora, para socializar, a pessoa nunca está o no seu humano, todo, não, é? não está o contacto humano, aquele calor humano, aquela empatia uh, que as pessoas uh, geram umas com as outras e realmente isso acaba por... Uh, uh, as pessoas sentem-se fracassadas. E aquilo que é necessário, não é? Porque eu, eu ao escrever... <coughs> Escreve o que lhe apetecer e não, pode não escrever... Bem, desculpe. As coisas mais. Era aí, era aí que eu queria chegar. Posso não escrever coisas que... Estou ah, chateada, é melhor ficar claro. quieto. E mas se não eu gosta estiver... disso e daquilo. Isso. Mas depois o outro diz que é gosta e para realmente poder falar com essa pessoa e depois é uma frustração. Mas, sim, eu estive a falar com uma pessoa a dizer o que sou, uma pessoa que eu não sou, então o que é que eu sou? E isso cria aí uma dualidade sim. muito grande. Porque na verdade há... há e... E não só, e nos Estados Unidos, se calhar não se conhece mais. Mas há jovens hum. que têm relações via redes sociais durante anos, sem conhecer a pessoa pessoalmente. E, inclusive já há programas de televisão em que eles tentam, porque o outro não se quer dar a conhecer, etc., e eles tentam descobrir quem é a outra pessoa, porque alguém manteve uma relação durante anos com outra pessoa, 
assim. Ou seja, a pessoa quer socializar, inclusive eu até ainda há pouco estava-lhe a dizer do, de um jogo que uh, existe, um jogo tipo esses Playstation, esses Sim. joguinhos Game Boy, etc., Uh, no Japão, que é o país com a taxa de solidão mais alta do mundo inteiro. Pois, não devia ser porque é tão desenvolvido, não é? Mas, é está ligado. mas eles têm um jogo para os jovens que querem ter uma namorada. A namorada é o jogo. Ele tem que ser fiel ao, ao, à namorada, a namorada fala com ele, claro que aquilo é uma Aquela coisa, é uma não, não é uma pessoa. Então, nós estamos a ver cada vez mais as pessoas não querem ter esse contacto humano com o outro, querem ter com máquinas e e com Mas coisas por, virtuais. Por isso uh, está explicado que realmente as pessoas, o ser humano não foi feito para isso. Não é? Deus fez as famílias, o ser humano foi, foi feito para estar com a família, foi ter um núcleo familiar forte para, para se poder desenvolver. Porquê é que as crianças têm que ter realmente, devem ter, têm que ter, mas outras não têm, infelizmente, uh, um, um, uma família unida, uma família com amor para se desenvolverem e depois chegam adultos e têm máquinas para se, para se relacionarem. Aí está o grande problema depois dos relacionamentos, não é? A pessoa quando Exatamente. vive sozinha e, e também está provado que quanto mais tempo a pessoa vive sozinha, mais dificuldade depois tem em relacionar. Seguramente. É? Porque isso às vezes acaba por ser numa sociedade uma situação complicada. Os jovens abstraem-se no caso, estamos a falar aqui das tecnologias, não é? sim, sim, sim. depois não sabem lidar com os outros. Precisamente. Mas é isso que acontece. Yeah. É isso que acontece. E realmente, uh, as pessoas... Uh, é assim, uh, eu estou aqui a ver uma coisa que eu escrevi, que não é por acaso que a depressão é o mal deste século e que hoje atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro. 300 milhões. É muita gente, não é? Por, e, e realmente... Uh, Afinal, há uma discrepância, há uma, uma discrepância muito grande entre uh, a tecnologia avançada, a ciência a avançar e, e cada vez mais o homem está mais... Uh, Está, está, como que é que quer dizer, a, a, a ciência aumenta, está a avançar com tanta coisa descoberta nova e o homem está a anular-se cada vez mais. O homem e a mulher, não é? Você associaria isso a, a, a egoísmo, falta de paciência, falta de compaixão pelo próximo? A, a Eu associo perfeitamente. Porque isso é o mal também de, de, deste mundo, deste século, não é? As pessoas são... Uh, são igu... Por exemplo, não é por acaso que... E eu não tenho nada contra os animais, porque sempre tive animais, e... porque vivi muito tempo no campo, portanto, tinha, e não tenho agora porque não tenho vida para isso, mas, de qualquer maneira, as pessoas estão muito mais ligadas hoje aos animais. E já ouvi pessoas a dizer, até na televisão, que, olha, pelo menos, ainda hoje ouvi, Estava a ouvir um relato de uma pessoa num canal, que não era o nosso, e, e realmente ouvi a pessoa dizer que eu cada vez mais conheço as pessoas, cada vez mais gosto dos animais. E, e as pessoas refugiam-se no, 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 no... que é bom tratar bem os animais, ninguém vai dizer que não sou contra, não é nada disso, mas... Hum, os animais não desiludem, pois, pois não, porque a pessoa não fala com os animais, não é? Fala numa linguagem diferente, mas quer dizer, é a pessoa que está a comandar os afetos, vá, digamos, pois, não é? É exatamente. diferente. E então há muita gente agora que prefere estar com os animais do que conviver com pessoas. Ora, isso é antinatura, não é? Não, não, o, o animal não, não se queixa, não é? O Eu, por acaso, não hoje, não foi hoje, foi ontem de manhã, estava a chover, estava a tomar um pequeno almoço na janela, tenho um jardim assim à, à frente da janela. Estava lá o seu vizinho. Estava o meu cão. vizinho, Eu não é o meu vizinho, é a vizinha, mas não. é ali da zona, com um cãozinho Sim. vestido com um quispo, um sei quispo. lá o que é que é uma coisa de... amarelo. Claro. Mas mesmo via-se assim mas ao longe, eu assim, amarelo, coitadinho do bicharoco. Era, era, também não se pode queixar. Os coletes amarelos, se calhar, era para alguma Ele se calhar nem gosta de amarelo, mas também não se claro. pode queixar. Então, Basta. mas há, há um, há um sítio é, que aqui, em Portugal, num, num centro comercial, que tem vários serviços para cães, para cães e sim. tem estilistas caninos. Eu e a minha neta, quando vamos a esse centro comercial, ela ri-se muito, porque acha graça. Estilistas caninos. Pode ser uma calça, pode ser um vestido Mas comprido. Mas de, de certeza que não vai ao gosto do, dos cães, vai ao gosto do pois, dono dos cães. por isso é mais fácil. A pois, pessoa impõe a sua... Lá está, isso tem a, a ver com, com, com o que o está a dizer. Com o egoísmo e a pessoa... Uh, pronto, é natural que uma pessoa que viva sozinha muitos anos tem que pensar duas vezes se vai uh, arranjar, uh, ter uma vida diferente com uma companhia, porque, 
pronto, sei lá quem for solteiro ou quem for viúvo ou quem for, sei lá o que, divorciado, casar novamente, porque é um passo muito, muito, muito complicado de uma pessoa que já vive sozinha há muitos anos. Não é? Porque depois criou as suas próprias, enfim, a sua, sua própria vida, a sua, a, sua, rotina, a é? sua rotina e tudo isso. E é como digo, eu conheço N pessoas que vivem sozinhas há 30 anos, há 40 anos e que são felizes, não tem nada a ver. Exatamente. Porque a pessoa socializa na mesma. Tem família, tem amizades, desenvolve essas amizades no todo... E isso a pessoa nunca vai te ficar triste por isso. Não quer dizer que não tenha um conzinho também. Mas isso é um, um apêndice, é uma. Claro, é... Pronto, tudo bem. É, é isso. É? Temos uh, aqui um, um slide que fala de maneiras de lidar com a solidão. Você traz aqui algum, alguns tópicos. Uh, maneiras de lidar com a solidão. Pois, há, há várias... descobrir as origens da solidão é muito importante. Porque é que eu, não sou eu, que me sinto só? O que é que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? É uma frustração de alguma coisa que eu queria fazer e não fiz? Aprender realmente a ver, a ver os motivos que levam a estar só. Eu tenho aqui, talvez se sinta sozinho porque existe algum problema no seu interior que o impede de criar amizades com outras pessoas, não é? Outras vezes há pessoas que são mais uh, são introvertidas. Uma pessoa introvertida nunca vai uh, ter uma quantidade de amigos que tem uma pessoa extrovertida. Não, é? ah. não, portanto, quer dizer, também vai olhar para outra pessoa, ah, esta pessoa tem tantos amigos, eu não tenho tanto, porque ela também não socializa tanto, mas isso não é mau, não é? Não é mau, é, é normal, não é? Uma pessoa também pode sentir rejeitada? Precisamente, pronto, mas isso já tem a ver com, se a pessoa se sente solitária, já tem tudo aquilo que seja relacionar-se com alguém, uh, bem, eu não sei, eu, eu fico insegura, eu não sei se a pessoa, porque ela própria não tem confiança. Uhum. É tal coisa, eu falei o mês passado, na autoestima. Isso é, também tem a ver, a solidão está ligada à fraca autoestima. É. Que a pessoa sente, ah, aquela pessoa uh, fala tão bem, ou sei lá, qualquer coisa, é tão alegre, e eu não, eu não me vou estar a relacionar. Pronto, essa fraca e autoestima. E a pessoa isola-se e cada vez vai ficando pior. Porque é? a pessoa tem fraca autoestima, porque também não é isto que venho falar hoje, não é? Mas a fraca autoestima também vem por muita coisa que pode ter acontecido com a pessoa é. no passado e também pode, pode trazer isso, não é? Portanto, também a pessoa divertir-se sozinha. Mas o quê? Eu vou rir sozinha? Eu vou, eu vou não sei o quê sozinha? Não, divertir-se sozinha é... Uh, uh, mesmo que tenha alguém... Uh, pronto, querer compartilhar com a nossa vida com outras pessoas. Uh, por exemplo, eu, eu vou a qualquer, comprar qualquer coisa a um centro comercial. Há uma, uma senhora que também está a comprar não sei o quê. Se eu estiver a comprar fruta e sou capaz de olhar para a senhora e dizer ah, não sei o que é que é de comprar. Sei lá. Claro que eu vou-me embora dali e não conheço mais a senhora, mas eu estive ali a falar com alguém, a outra pessoa também diz, olha, eu, eu gosto mais de, de peras em vez de bananas, sei lá, <risos> qualquer coisa. Quer dizer, isto parece uma coisa parva, mas não é, porque a pessoa começa-se a treinar também, não é? A treinar para estar receptiva, não é ser tonto e andar na rua a falar, olha, espera aí, venha falar comigo. Não, não é nada disso, não é? Mas ser aberta, eu tenho aqui, uh, para compartilhar a vida com outras pessoas, porque quando não conseguimos lidar com o vazio ou com a nossa própria vida, portanto, e depois também ter amizades, não é? Saudáveis, não é? Divertir-se sozinho primeiro, aprender a usufruir da sua própria companhia. Porque, eu costumo dizer, se eu não, não, não gostar da minha companhia, que é quando eu, eu vou viver com a minha companhia... Os outros até... também não vão. Pois, quer dizer, eu, eu tenho que gostar da minha companhia, não é? Eu falei nisso também o mês passado. Gostar da sua própria companhia. Porque, no fundo, a minha companhia, eu estou a, a, a ter a minha companhia 24 horas por dia e 80 anos ou 90 de enquanto estiver nesta terra, a minha companhia tem, é a minha companhia, não é? E se a pessoa não, 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 não tem essa, não gosta de si próprio, não, não cria hábitos de, de se valorizar, de estudar, uh, ajudar outros, é muito importante. É muito, uma pessoa que se sinta só, eu, eu às vezes penso, já, já, pronto, até pela minha formação, uh, às vezes as pessoas falam comigo assim, mas é, é assim, porquê é que a pessoa não vai, sente sozinha, não tem, as pessoas não ligam nenhuma, porque depois é o contrário, pessoas, ah, ninguém me liga, não sei o que, assim, né? porquê é que não vai a um hospital? Tem lá tanta gente que vai ligar-lhe, de certeza. Verdade, eu fiz isso, 
quando me sentia a determinada altura da minha vida, há muitos anos atrás, quando tinha uma situação para resolver e sentia-me só, eu fui ver pessoas, a sério, eu fui a sítios onde havia pessoas de certeza piores que a minha situação. Eu fui aos hospitais, eu fui a vários sítios... A a lares de idosos, e depois acabei por ter um lar de idosos, de idosos também, mas fui, porque aquelas pessoas estavam doentes, eu não estava doente, só estava doente da alma, não é? E é muito importante, isto é, isto é a minha experiência, hum. eu não costumo trazer as minhas experiências as para aqui, experiências. Mas, mas realmente é verdade, é. a pessoa, e, e também como A pessoa também se sente realizada, sente que está a ser útil, não é? Precisa, ah, primeiro pensa assim, mas como é que eu estou assim... Se eu ainda não estou neste problema, nem, vou, nem quero estar neste problema, esta pessoa precisa que eu ajude, não é? Portanto, isto é muito importante, esse ponto. Eu é. digo sempre isto por, por experiência própria e por experiência de outras pessoas que, que falam comigo. É muito, é fundamental a pessoa uh, ir a sítios... Ah, mas agora tenho que ir a... À... Não, não vai à morgue, porque aí a pessoa está morta. Aí é. não vai ajudar nada, não é? Mas ir a sítios onde realmente... Hospitais, clínicas, lares de idosos... É muito importante, muito importante. Usar a internet a seu favor. Isso é um tópico que você tem aqui também. Como é que se faz isso? Usar a internet, eu já tenho aqui tanto papel, mas pronto, está aqui. Está no aqui, seu tablet. Está aqui, no meu antiga. tablet. Eu tenho um tablet, mas não vá. Eu sou ainda do tempo em que o papelinho escrito é uma segurança. Pronto. Pelo menos nunca acaba a bateria. <risos> nunca né? acaba. Não acaba a bateria. Nem vou rasgar, portanto, está Exatamente. tudo bem. Pode haver aqui uma certa confusão quando está ali. Mas eu... não apanha a internet. Mas eu tenho aqui, não escrito, internet, tenho aqui né? riscos que determinam os tópicos. É, Pronto, internet, internet a nosso favor. Hum. Ah, na verdade, a internet tem o que de pior pode existir no mundo. E nós sabemos isso. Mas se nós soubermos usar a internet, também podemos ir buscar o melhor da internet. Eu, por exemplo, fui pesquisar coisas para trazer para aqui através da internet. Portanto, eu é que vou, eu, nós, as pessoas, é que vão direcionar em, para, para as pesquisas conforme as, a, a, a nós queremos, não é? Hum. Se, claro que tem muita porcaria, mas se a pessoa quiser descobrir coisas que edificam a sua vida, que, que dão-lhes mais conhecimento, etc., por aí fora, aí pois, pode, pode ir muito bem buscar e tem a internet a seu favor. Depois, hum. a família também é um núcleo nós, como cristãos, sabemos que Deus instituiu a família e a família é um porto seguro, é um núcleo forte onde as pessoas se, se, se zangam, fazem as pazes, sabe, aprendem a perdoar, aprendem a, a, a se relacionar e também agora, passando aqui um parênteses, as pessoas estão mais solitárias porque a família está cada vez mais desagregada. E por isso não há bases de, de, de relacionamentos sólidos e saudáveis, de amor, de partilha e, e até de luta. Pronto. Mas, isso, mas isso também acaba por ser uma causa, por exemplo, falando agora de Portugal, acaba por ser uma causa do grande, de grande distanciamento entre familiares, ou seja, os mais jovens querem precisa ir para não. as grandes cidades isso, precisa, e os mais, os mais velhos precisa, acabam não. a ficar nas aldeias e, e creio que dados da GNR dizem que 400 e tal mil uh, pessoas vivem isoladas, pessoas idosas sim, sim, sim. vivem isoladas em interior, Portugal. No interior de Portugal, isso. não é? Então, acaba por ser um bocadinho esse afastamento da família. Precisamente. Que... E, outra, e eu, o que eu também estava a falar, e isso é válido, claro, uh, o que eu também estava a falar é das famílias que há divórcios, cada vez mais, infelizmente, e tudo isso. As pessoas trabalham muito fora de casa e os jovens, as crianças já estão habituadas... Não está o pai em casa, não está a mãe, vão para, vão para a internet. Vão para... Portanto, isto é, uma, é um mal, é um, é um, é um mal de, deste século também. É, começa logo na família. Não é? Começa, começa logo na família. E por isso, a maneira de lidar com a solidão é ter uma família sólida. Claro que as famílias às vezes desagregam-se, enfim, infelizmente, mas é um tempo, depois tornam a, a se constituir outras novas famílias, ou então essas famílias que são solitárias, digamos, ou com o pai ou com a mãe, também criam outros laços, não é? E desenvolvem outros laços só com um dos pais, ou assim. E, portanto, isso não quer dizer uma família desagregada que fique toda a vida desagregada. Claro. 
não é? Porque depois os filhos também crescem, também casam, também as Exatamente. pessoas têm netos, têm, têm não sei o quê. Portanto, há uma nova... Uma, há sempre algo, uma luz no fundo do túnel para a pessoa poder desabrochar para a vida e para, para, para ser alegre e, e ser realizado. Animal de estimação. Pois, este até é, é uma lindíssimo. Opção, é, uma opção. é uma opção. E ele está uh, tá com uma expressão feliz. Este é cool, este é cool. É este é, é um... cool e ele está tá giro, está ali. É jovem. Eu até quando... Eu vi... Eu gostava de ter um com destes, mas eu não tenho a vida para isso. Pois onde mas é que... se quiser, eu depois arranjo-lhe a foto pois. quando eu... Pois, <risos> pelo menos fica com a foto. E não dá trabalho. E não, não dá trabalho, não precisa dar comida nem eu nada. Aceito, eu Sim? aceito, eu aceito. Faço um estilista, arranjo um estilista canino para pôr assim umas... <risos> <risos> e, e nós temos ainda uh, aqui um outro tópico que você escreveu. Não imploro por companhia. Pois, porque Explico há aquelas lá. pessoas... <risos> Que choram e... O bicho já está a rir porque já te percebeu que, que <risos> aquelas pessoas que é assim, sempre tem que fugir um bocadinho porque é, são vem possíveis. a cá. Quer dizer, e, e, e depois também lá está. Quer dizer, as pessoas às vezes têm, e infelizmente cada vez mais têm esta noção que hum, os seus problemas, os problemas delas, a outra, as outras pessoas que estão à sua volta vão resolver. Claro que podem ajudar, mas nunca vão resolver. Um problema interior não é, não, não é resolúvel para uma pessoa que não tem nada... Às vezes a pessoa se calhar só quer umas palmelinhas nas costas, ou assim, pois, mas... ou... Ai, tu és tão coitadinho, realmente... A pessoa, o outro pode dar as palmadinhas, mas o problema fica lá, fica na, mesma. lá na mesma. Até se der a palmada, aquilo vai... Mas fica mais amassado E fica mais fica para mais... baixo, ainda cabe mais um bocado... Cabe mais um bocadinho de problema. <risos> <risos> e outro, não aceito... Uh, ou, ou melhor, aceita, aceita assim é que é. Aceita o seu estilo de vida. Como assim? O que é que você quer dizer com isto? Aceita o seu estilo de vida, uh, adapte-se a isso? Uh, aceitar o estilo de vida não é uh, ver, estar tudo negativo e a pessoa aceitar, não. É que não há nunca, nunca há tudo negativo na vida de uma pessoa. Nem então, tudo positivo. Nem tudo positivo, mas isso é qualquer pessoa. Claro. Não é? Pronto. Então o que é que vamos fazer? Agarrar o que é positivo. E, e desenvolver essa parte, não é? Hum. E depois, uh, então, aí depois, a outra, se desenvolver a parte positiva, a negativa vai, vai saindo, claro. não é? Pronto, e isso, isso é, é muito importante, porque se a pessoa for verdadeira consigo própria, se aproveitar o tempo sozinho, não vai ter solidão. Há tanta coisa para fazer, não, hum. não vai ter solidão. A solidão é um estado de espírito, não tem a ver com o, o exterior, porque há pessoas... E, e de qualquer modo, já toda, muita gente se sentiu só no meio de uma multidão. Portanto, não, 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 não tem a ver com o exterior, tem a ver com a própria pessoa, Bom, não é? Persiga os objetivos, não as pessoas. Pronto, é isto, quer dizer, não, eu já há bocado falei que as pessoas deviam se voluntarizar para, para ajudar outros que tenham problemas, até igual, se a pessoa já passou por uma vida solitária ou por solidão, uh, se ajudar outros que estão naquele momento com solidão, vai, além de poder ajudar os outros, vai solidificar a, a sua, a, o que ela ultrapassou, hum. ultrapassou a solidão, portanto ficou feliz com ela própria, ao tratar da solidão do outro vai buscar reservas de felicidade para dar ao outro e ela própria vai se encher mais de, de felicidade. Uh, porque perseguir as pessoas, naquele sentido, eu vou, claro que não é mau pedir ajuda de um, de um técnico, um psicólogo, um psiquiatra, não, não é mau. Mas não pode ser constantemente, a pessoa tem que fazer algo, isso está nos livros, não é? Tem que fazer algo para poder ultrapassar essa situação, Posso não é? não ficar, sentir-se dependente. Claro, não. Hora, né? é, é a mesma coisa que uma pessoa cristã estar sempre a buscar ajuda no outro, em qualquer outra pessoa, e não, e não buscar a Deus em primeiro lugar. Hum. Pronto. E é. agora, até aproveito, nesta época, não sei se quer perguntar mais alguma coisa. Eu quero, antes de você dar a última recomendação, queria atender uma chamada, que temos uma chamada. Ah, com certeza. <risos> Muito boa noite. Boa noite, como está o visto de Serrações, está bom? Está muito bem. E você, é como é que está? Rosa, é a avó Rosa. É, 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 confirma-se. Eu vi logo. Está e... bom. Então... Olha, para dar um abraço a vocês e ao programa. E aí a Dona Maria José, que está sempre conversas interessantes. Está a ver? Eu estou a ouvi-la, gosto muito de ouvi-la, da outra vez não consegui ligar, mas agora hoje sim. 
Então, pois, então mas olha lá, já que você ligou, uh, uh, o que é que você acha sobre este assunto? O que é que você... Ah, acho interessante, acho interessante. Porque o que ela está a falar, eu não tenho família, bastante, até moro aqui ao pé de duas irmãs e tudo, mas também vou ali abaixo ao centro comunitário de Pereiras também dar uma palavra e estar lá. Ah, está a ver? com eles. Pronto, está a ver? Então você está a socializar com as pessoas, acaba por estar ativa, não é? É verdade, graças a Deus. E não tem é solidão, não é? E não tenho preguiça. <risos> e solidão também não? Não, não, também não. Nunca tive e não tenho também. É. Não, não vou ter. Penso eu que não vou ter, não é? Pois, eu olho para si, tive consigo há pouco tempo também, na, na, ah, no Tejal, na festa agora, de Natal. Na e está sempre alegre e bem disposta. Está a ver, não sempre, tem nada não, a ver com tenho... a idade... Nem nada disso, o, não é? É sim, o passado já passou. Quando o meu marido cá estava, não, não, era, não era, foi com a doença dele, mais nada. Mas, isso é que era um bocadinho chato, mas depois pronto, passou tudo, foram 50 e, e não sei quantos anos de casamento, foi muito bom também. Foi muito pronto, bom, e agora, também, agora é uma agora, nova fase. Agora a vida continua. Claro, claro. É muito bom ouvi-la. É muito bom ouvi-la. Exatamente. Obrigada por ter tudo. Muito obrigado. Maravilhosos, tenho uma filha maravilhosa e o meu genro também é maravilhoso, está tudo bem. Ótimo, e o meu também. E aproveito para dar aí um abraço aos jovens, dos coriacos, que eles também estão, são uns jovens interessantes também. E tem uma e jovem... Não vou a minha neta. É ah, porque... pois, era isso que eu ia dizer, que você deve ter uma, uma jovem qualquer ali, assim, com, com uma preferência. Sara, é a Sara de Jesus. <risos> então, olha, muito obrigado é um por ter ligado. Ah, então, muito boa noite, um beijinho Deus, muito beijinho. grande para vocês todos e para a sua esposa e tudo bom. Obrigado. E a Dona Maria José continua com essas palestras que são muito boas. Obrigada, Rosa, obrigada, um beijinho, um beijinho grande. grande. Obrigada. Tchau. Foi muito um bom ouvi-la. Obrigada. Obrigada. E, e continuando então a sua palestra, <risos> uh, uh, dando assim uma exortação lá para casa, aquelas pessoas que se calhar estão a ver, mas Sim. estão aquele, naquela fronteirazinha ali do, da solidão. Não sei se, uh, se e... caia para um lado ou para o outro. Pois. E isto não é brincar porque é muito sério, não é? Sim. Mas pronto, de qualquer modo, uh, eu queria dizer que há solução. Há sempre solução para as pessoas que têm solidão, até calha inverso, porque realmente, na verdade, você pode fazer montes de coisas. Olha, agora na época do Natal, e Natal era bom que fosse todos os dias, nesta altura em que celebramos o nascimento de Jesus Cristo, que veio para nos dar uma vida de alegria, uma vida plena, de, de, de uma realização pessoal que nós não teríamos se ele não tivesse nascido, para os cristãos e para todo ele nasceu, para toda a gente ser, ter essa vida plena, é uma boa altura para, para realmente ir a uma das nossas igrejas. Temos também um site, não é? Uhum. Uh, www.igrejamana.com Para realmente, tem consultas pastorais, uh, grátis, tem muita coisa. E hum, seja feliz. Não há dúvida nenhuma que este problema existe, mas na verdade tem solução. Tem solução. Maria José, muito obrigado. <risos> muito obrigado pela sua, pela sua presença aqui no nosso programa. Mais uma vez, mais um tema uh, que com certeza vai ajudar uh, muita Sim. gente. Aproveitamos para dizer que o, os nossas rubricas, uh, tanto a, a esta como todas as outras que fazemos, ficam sempre disponíveis no YouTube da Curiacos TV. Se você quiser consultar em qualquer momento, pode ir lá ver só, só essa parte que nós colocamos lá. Por isso, está sempre disponível na internet. Se você quiser rever ou enviar para um amigo, quem sabe, já sabe como fazer.